ಮೊದಲೇ ಮೊಳಗಿರು ಮೊಳಗಿರುವಂತಹ ಅಭಾವ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೌದು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಗುಪ್ತೆ ಅದು ಇದು ಹುಟ್ಟಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವತರಣ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಯಾಕಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಅದೇ ಜಾತ ಕಂಸುವದ ಅರ್ಥಾಯ ಲೋಕ ಕಂಟಕನಾಗಿ ಲೋಕ ಲೋಕವನ್ನು ಅಮಾನ ಕಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಘೋರ ಧನುಜನಾಗಿರುವಂತಹ ಕಂಸನನ್ನು ಮದ್ದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು ಕೇವಲ ಕಂಸನ ಮದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಭೂಪಾರ ಹರಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಟರು ತಾಂಡವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವೇ ಅಂದು ಭೂದೇವಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಟ್ಟಿರುವುದು ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಯೇ ನಾನು ಹೊರಲಾರೆ ಧರೆಯ ಭಾರವ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ದುಷ್ಟರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಹೊರಲಾರೆ ಹರಿಯೇ ಎಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಭೂತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳಿಸಿದವನಿದ್ದೇನೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾಭಿಧಾನದಿಂದ ನಾನು ಅವತರಿಸಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾನವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಕೊಂದು ಕಳೆದೆ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ ಮುಗಿತೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾದದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ದಾನವರ ಸಂಹಾರ ಆದರೆ ಭೂಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾದ್ರೆ ಖರವಾರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಕುರುಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳೆದು 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 ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಇಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗುರು ಪಾಂಡವರು ಆದರೂ ನಮ್ಮವರನ್ನು ನಾನು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು ಶುಭ ವಸ್ತು ಶುಭವಾಗಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದವರು ದೇವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು
ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದಂತಿದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಹೊರಟ ನಾನು ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಗಂಟಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ದೂರ ವಿಲ್ಯವನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಆ ಬಳಿಕ ಯುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡು ಗೌರವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹೊತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಉತ್ಸಾಹ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಗೌರವನಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ರಸ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವೇ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಣಿ ಇದ್ದೇನೆ ಗೌರವನದ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಏಳಕ್ಷಿ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾಳೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನು ಬಿಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರತ ಮಹಾರಾಜ ಕೆಲವು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಬಿಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ನೆಲಕ್ಕಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಗುರು ಪಾಂಡವರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಗೌರವರು ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದಿದೆ ಹೇಳು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಿಮ ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಪ್ರತಾಪ ಹೇಗೆ ಮೆರೆಯಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿರೋಧಿ ಪಾಳೆಯದಲ್ಲಿ ವೀರರಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಐದು ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ಸಾಹ ನೋಡ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದದೇನು ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಒಂದು ವರ್ಷವಾಗಬಹುದು ಹದಿನೆಂಟು ದಿವಸಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಸರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿರುವಂತಹ ಘಟೋತ್ಕಲ್ಯ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಕುವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಮಗನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗಲು ಸಾಕಲ್ಲ ಮಹಾರಾಯ ಸಾಕಲ್ ಈ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು ಘಟೋತ್ಕಲ್ಯ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭೀಮಸೇನ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಹಾಗಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹಾರದರು ಧರ್ಮರಾಜ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಆಗ್ಬಹುದು ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಭೀಮಸೇನ ಒಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಾಕಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಕು ಬಲುಗುಣಾದಿ ವೀರರಲ್ಲಿ ಶೌರ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಈ ಮೊದಲು ಬಳಲಿ ಬಳಲಿ ಸೋತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 
ಕೆಲವೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸುತ್ತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾಸ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪ ನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆಗ್ತದ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಹೋಗುದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತರು ದೇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಂತ ಒಪ್ಪತಾನ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾರಬೇಕ ನೀ ಎಂತ ಗುಣಿಸುವುದು ಮಾಡಿದೆ ಪಾಪ ಅವರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲೂ ಇತ್ತ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಹಸ
ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅದು ಯಾಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಮಹಾರಾಯ ಕ್ರಿಯೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಿಂದ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಗ್ರಾಮವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಬರ್ಬಲಿಕ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡು ಆ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಇಚ್ಛಾರಣಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಭೀಷ್ಮ ಆ ಭೀಷ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಪುರವನ್ನು ಸೇರುವಾಗ ನಭೋಗಾಣಿ ಮೊಳಗಿತ್ತು ಸೂರರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಗಿದರು ಆ ಜಯಘೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಂತೆ ಈ ದೇವವ್ರತನನ್ನು ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ನೋಡು ಎಂತೆಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಅವನ ಘೋಷ ಇಚ್ಛಾ ಮನೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಇಚ್ಛಾ ಮನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರು ಶಾಪಾಲಪಿ ಶರಾಲಪಿ ನಿಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನಿದ್ದಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪರಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ಣನ ಜಯದ್ರಥನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಎಲ್ಲವರೂ ಮಹಾ ಮಹಾ ಸಾಹಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಶಡೂರಥರಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ರಥಮ ಶೂರರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಾಗ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಕಲಿತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪ ಬೇಡ ಏನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಆಗದಂತೆ ಸ್ವಯಂ ಅಲ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೆಳೆಸುವುದ ಮುಗಿಸುವುದ ನಾನು ನೋ